Привет! Сегодня хочу поговорить о повышении собственной продуктивности, о том, как достигать поставленные цели. Начинаю я хочу с такого тезиса. Если последовательно и долго идти в одном и том же направлении, то цель будет достигнута, даже если ты будешь ползти к этой цели. Главное в этом вопросе не передумать. Все проблемы возникают тогда, когда человек поставил на себя цель, и в процессе достижения цели у него возникли другие идеи, новые цели, он не закончил, работал над старыми целями и начал новые. Есть хорошее правило, правило 36 часов, которое говорит, что энтузиазм проходит первые 36 часов. То есть у вас возникла идея, и вы захотели ее реализовать. Вот то чувство энтузиазма и желания реализовывать идею и двигаться к своей цели, оно проходит через 36 часов. То есть буквально стоит два раза переспать со своей идеей, и она забудется, не станет такой актуальной. Поэтому важно в первые 36 часов э, сделать что-то, что в будущем будет вас стимулировать э, в продвижении к своей цели. Э, я могу сказать за себя, что для того, чтобы двигаться к своей цели, я обычно стараюсь э, передать цель э, контролерам, независимым от меня. Например, получить работу, получить контракт, получить задачу, и тогда уже человек, который заинтересован вместе со мной в достижении цели, он будет мотивировать и напоминать мне о том, что цель нужно достигнуть. Не все цели возможно передавать другим людям, невозможно передавать цели, связанные с собственным саморазвитием, где ты сам заинтересован и должен быть заинтересован в своем саморазвитии. Но там, где это возможно, я стараюсь передавать внешним контролем. А второй момент, который я часто обдумываю, можно ли одновременно двигаться к нескольким целям. И здесь я пришел, как ни странно, к выводу, что можно. Главное, чтобы цели лежали в разных сферах деятельности. Например, можно совмещать спорт с умственной деятельностью. Да? То есть можно заниматься утром спортом, потом заниматься саморазвитием, самообразованием, потом заниматься работой. Но если все задачи лежат в одной области, то есть саморазвитие, например, то такие задачи взаимоисключают друг друга. То есть вы начинаете работать не продуктивно по достижению цели в своей в своем направлении, отвлекаетесь на другие цели, и в итоге цели не получается достигнуть. Значит, повторюсь, основная проблема это не менять цель. То есть после того, как цель поставлена, ее нужно достигать. Чтобы корректно ставить цели и достигать своей цели, обязательно нужно научиться планировать свое время. Для того, чтобы научиться планировать свое время, необходимо знать некоторые собственные характеристики. Вообще я сторонник того, чтобы максимально выявить свои числа, да, то есть выявить свои сильные стороны, слабые и сильные стороны и выразить их в числовом эквиваленте в виде метрик. Моя любимая метрика, и, наверное, только моя, это зарплата. Как правило, ваша стоимость в виде зарплаты отражает э, наиболее корректно то, тот уровень развития, тот уровень достижения поставленных целей, которые вы для себя определили. Если ваша зарплата вас не устраивает, значит вы не достигли своих целей, и вам необходимо подумать, что вы делаете не так. Но зарплата зависит от других важных параметров, характеристик. И для себя я, уже для того, чтобы понять, какие цели я могу достигать, какие не могу достигать, сколько времени нужно, я выявил еще, наблюдая за тем, как я работаю, фиксируя э, свои задачи, свои цели в ежедневнике, потом анализирую, я выявил для себя другие важные показатели. Например, я знаю свою выносливость. Я знаю, что я могу работать максимально сейчас, вот, на данный момент, на сегодняшний день, максимально могу работать день 12 часов. После этого 
любая работа не приносит никакого результата. Даже если я продолжаю работать, результата нет. Даже если я работаю 12 часов, понятное дело, что я не сохраняю одинаковую продуктивность в течение 12 часов. Но 12 часов это тот предел, когда еще какой-то результат может быть получен. Если ты пытаешься работать 12 и выше часов, то ты однозначно работаешь как стоит. Максимальное продуктивное время этих 12 – это внутренние 4 часа, которые я стараюсь использовать на самые сложные задачи, на достижение самых сложных целей. Следующая важная метрика, собственно, это скорость обучения. Я долго думал, в каком числовом отмерении, в виде какой цифры это можно измерить, пришел к выводу, что самая подходящая метрика – это количество слов, которые ты можешь прочитать минуту, но при этом это количество слов должно быть таким, чтобы ты мог после прочтения воспроизвести собственными словами текст. То есть, по сути, это и есть метрика обучаемости. Ты можешь читать со скоростью 1000 слов в минуту и ничего не запоминать, ты можешь читать со скоростью одно слово в минуту, запоминать все, но это будет крайне медленно, поэтому важно знать, сколько ты можешь оптимально читать, и постоянно нужно работать над тем, чтобы увеличивать свою скорость чтения. Я заметил, что когда я начал работать над скоростью своего чтения, я стал гораздо больше времени экономить, и стал гораздо больше успевать. Это очень важно лично для меня, поэтому я очень много этим занимался. И еще одна важная третья метрика, которую я для себя выделяю, это упорность. То есть если я знаю, что я могу работать по одной цели какое-то количество времени в течение долгой перспективы, да, я могу понять, какие цели я могу достигать. Я знаю, что я полгода – это мой потолок. Если я не достигаю цели за полгода, я окончательно теряю к ней интересы, даже внешние, внутренние, какие угодно стимуляции не позволяют достигать цели. Единственное исключение – это работа, где ты можешь более длительные сроки выдерживать, но, как правило, это приводит к тому, что ты потом выгораешь и либо уходишь с работы, либо идешь разговаривать с руководством, чтобы тебе дали другие задачи. То есть полгода – это тот срок, когда ты не выгораешь, когда ты можешь сохранять 30 рассудка, когда ты двигаешься в интересном тебе направлении, когда ты можешь достигнуть цель и получить от этого в конечном итоге удовольствие. То есть цель, которая достигнута, неминуемо приносит удовольствие. Сам, сам процесс достижения цели может не всегда приносить удовольствие, и, как правило, он не всегда приносит удовольствие или немного не удовольствия, да? потому что все-таки, когда ты ставишь цель, ты немножко себя ставишь на зло. Поэтому вот три метрики, это выносливость, скорость обучения и упорность, они позволяют определить те цели, которые ты можешь достигнуть, и те цели, которые лучше не браться, да, пока ты не готов к ним. Можно любую большую цель разделить на более мелкие цели, ну и, соответственно, сделать таким образом, как хотите, чтобы вот крупная цель достигалась, да, но не нужно фиксироваться на крупной цели, нужно фиксироваться всегда на тех целях, которые подходят для твоих метров. И еще хотелось бы пару слов о внешних контролерах, как я сказал, о людях, которые или о событиях, которые тебя вынуждают двигаться к цели. Я не могу сказать, что я вот супер волевой человек, и мне легко дать достижение цели. Очень многие цели я бросал. Я их фиксировал, я знал, что я к ним иду, я до них не доходил, я их бросал. И э, мне помогло три вещи. Первая вещь – это работа. Оказалось, что если ты выбираешь работу э, в соответствии со своими интересами, то руководители, менеджеры на работе ставят тебе задачи, которые тебе интересны, и следят за их выполнением. Не хочешь ты, хочешь, ты вынужден работать, ты вынужден зарабатывать деньги, и, соответственно, ты достигаешь своих целей, независимо от того, хочешь ты этого или не хочешь. Лень тебе или не лень. Второй момент, который тоже сильно стимулирует, это семья. Холостые люди, как правило, менее эффективны, чем женаты. Это мое личное наблюдение, вы можете с этим не согласиться, но жена и дети – это очень мощный стимул, который заставляет тебя достигать целей, которые без жены и детей ты, возможно, даже никогда бы и не поставил перед собой. И третье мотивирующее на внешнее воздействие – это здоровье. Я почувствовал, что по сравнению с 20-летним возрастом 
здоровье у меня становится все слабее, появляются какие-то тревожные симптомы. И чтобы сохранять бодрость духа и тела, ты начинаешь ставить себе цели в сфере здоровья. Ты начинаешь делать зарядку, начинаешь заниматься полиактивным спортом. Есть люди, которые не доводят свое тело до того, что начинают сбоить и занимаются спортом заранее. Но я не из таких людей, поэтому вот, когда я столкнулся с проблемами, с небольшими проблемами со здоровьем, я начал заниматься более активным спортом, стал более внимательно относиться к режиму дня, стал больше спать, стал меньше измерять себя там, 16-часовыми марафонами по ну, насилию над своим мозгом. И результаты сразу стали заметны. То есть стало намного комфортнее работать и стало намного легче достигать цели. И вот эти три фактора, работа, семья и собственное здоровье, они очень стимулируют. И, собственно говоря, без них, наверное, я бы не достиг своих целей, да, то есть я не купил бы квартиру, я не купил бы себе машину, потому что мне, в принципе, комфортно жилось с родителями, и, наверное, не выпни меня, жена, из этого комфортного состояния, я бы и не стал заморачиваться на какие-то сложные действия, связанные с приобретением каких-то дорогих товаров. Очень сильно мне помогла смена работы. Я работал в Центральном банке 7 лет. Работа это мне дала очень много, потому что оказалось, что настолько мне, мне было действительно там дискомфортно, в том плане, что э, нагрузка была очень высокая, мне приходилось заниматься делами, которые мне совершенно не нравились. И это научило меня планированию, научило меня именно концентрации на задачах, которые тебе неинтересны, и при этом... Э, Научила меня выдержки, научила э, именно достигать целей, которые не очень для тебя пригодны, не очень пригодны для твоего мышления. И когда я ушел с Центрального банка, нашел сейчас работу, которая соответствует моим целям, оказалось, что навыки, которые я там приобрел, позволяют мне эффективно работать. И очень многие люди в моем окружении замечают, что э, я эффективно занимаюсь теми делами, которые мне неприятны. Ну, например, бумажная работа. Мне не доставляет никакого удовольствия заниматься документацией, но я ей занимаюсь. Мне не доставляет никакого удовольствия там, работать со сложными заказчиками, капризными, которые а, ну, ведут себя не очень приветливо, и многие сотрудники нашей компании избегают их. Но я хожу с ними в общий язык, и это тоже благодаря тому, что у меня была такая жесткая школа а, в Центральном банке. Вообще, как бы... Казалось, что когда тебе работается комфортно и легко, ты расхолаживаешься и на самом деле теряешь какие-то навыки, которые нужны и которые важны. Поэтому вот, в деле саморазвития нужно всегда думать, а если ты будешь своим интересом потакать, будешь ли ты достигать своих целей, которые ты перед собой ставишь. Потому что я услышал очень много раз от разных людей, что вот ах, если бы я там, не сдался полгода назад, если бы сдался два года назад, вот сейчас каких бы я результатов достиг. Так вот, чтобы не сдаваться, нужно знать свою выносливость, нужно знать свою способность к обучению, нужно выносить задачи на внешние контролеры и нужно фиксировать все свои цели, ползти к ним, даже если очень не хочется.